ஹலோ வெல்கம் பேக் ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு சாரி ஃபார் த டிலே ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸ் நம்ம என்ன பார்த்துருந்தோன்னா ஆல்டர்னேட் டிஎன்எஸ் எப்படி ஒரு கிளைண்ட் பீசி ஆல்டர்னேட் டிஎன்எஸ் நம்ம கொடுத்துருந்தோன்னா அது ப்ரை ப்ரிஃபர்ட் டிஎன்எஸ் கிட்டே போய் கேட்டு அவர் நெகட்டிவ் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணால் ஆல்டர்னேட் டிஎன்எஸ்ஸை போய் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம் ஆல்டர்னேட் டிஎன்எஸில் ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் இருக்குங்க என்ன ப்ராப்ளம் என்ன ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மைக்ரோசாஃப்ட் டாட் காமனே ஒரு சிஸ்டம் ஃபைலே இருக்கு அந்த சிஸ்டம் ஃபைலில் இருக்க மைக்ரோசாஃப்ட் டாட் காம் ஒரு நேம் ரிசால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா இது இந்த சிஸ்டம் டூ சரியா விஎம் டூ சிஸ்டம் ஃபைலில் இருக்க விஎம் ஃபைலில் இருக்க ஒரு ஒரு ரெக்கார்டு நேம் ரிசால்வ் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ பொதுவாக என்ன பண்ணுவான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு நான் இந்த இந்த கம்ப்யூட்டரில் போயிட்டு பிங் பண்ணுறேன் டபிள்யூ 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 டாட் மைக்ரோசாஃப்ட் டாட் காம் அண்ட் பிங் பண்ணுறேன்னா அப்போ என்ன ஆகும் கிவரி உடனே இங்கே வரும் அவர் தான் நான் ப்ரிஃபர் டிஎன்எஸ்ஸு இவருக்கு வந்து கேட்பான் பாஸ் யார் பாஸ் இங்கே மைக்ரோசாஃப்ட் டாட் காம்னு அவர் என்ன பண்ணுவார் மைக்ரோசாஃப்ட் டாட் காம் என்கிட்ட தெரியாதுங்கன்னு சொல்லுவார் எப்போ இவர் தெரியாதுன்னு சொல்கிறாரோ அதான் நான் நெகட்டிவ் ரெஸ்பான்ஸை நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ் நீங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா புரியும் அப்போ தான் இந்த நெகட்டிவ் ரெஸ்பான்ஸ் வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம கிளைண்ட் பேசி ஆல்டர்னேட் டிஎன்எஸ்க்கு ஆல்டர்னேட் கூறி அனுப்புவோம் அதே கேள்வி டபிள்யூ 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 மைக்ரோசாஃப்ட் டாட் காமில் யாருன்னு இவர் இவர் தானே அத்தாரிட்டேட்டிவ் சர்வர் இவர் தானே நேம் சர்வர் அவர் என்ன பண்ணுவார் டபிள்யூ டபிள்யூ ரெக்கார்டு இருக்கப்பா இதான் ஐபி எடுத்துக்கோன்னு ஒரு பாஸ் பண்ணுவார் ஸோ எப்போ இந்த ரெஸ்பான்ஸ் வந்ததோ அந்த ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்கும் அந்த ஐபி பிங் ஆகும் இது வேறு ஸோ டோட்டலாக ஒரு ஆல்டர்னேட் டிஎன்எஸ் வெரி ரிசால்வ் ஆகிறதுக்கு ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் டூ ஸ்டெப் த்ரீ ஸ்டெப் ஃபோர் ஃபோர்த்து ஸ்டெப்பில் தான் சக்ஸஸ் ஆகுது இன் கேஸ் ஒரு வேலை இங்கே ஆல்டர்னேட் டிஎன்எஸ்லேயும் மைக்ரோசாஃப்ட் டாட் காம்ல அதுவே இல்லைன்னா அப்போ நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு ஆல்டர்னேட் டிஎன்எஸ் இன்னொரு ஆல்டர்னேட் டிஎன்எஸ் அப்படி தான் ரிசால்வ் ஆகும் இப்படி பண்ணுறதுல என்ன பிரச்சனைனா ஒரு சினாரியோ சொல்கிறேன் ஒரு சினாரியோ இது தான் ஒரு நெட்ஒர்க் கம்பெனி நெட்ஒர்க் இது மைக்ரோசாஃப்ட் இதுதான் மை கிளாஸ் டாட் காம் இதுதான் மைக்ரோசாஃப்ட் டாட் காம் அதான் நம்ம பேசிகிட்ருக்கோம் மை கிளாஸ் dot com microsoft dot com inge ore dns server irukke konjam nane kaiyoda draw panidra inge ore dns server irukke micro dns server idu idu vandu myclass dot com dns servers inge clients ella myclass dot com la இதெல்லாம் கிளைண்ட் கம்ப்யூட்டர்ஸ் நிறைய கிளைண்ட் கம்ப்யூட்டர்ஸ் இருக்கு இங்கே நிறைய கிளைண்ட் கம்ப்யூட்டர்ஸ் இருக்கு இப்போ இதில் ஒரு கிளைண்ட் பிசி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்த் கம்ப்யூட்டர் வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் டாட் காமில் இருக்க ரெக்கார்டு ரிசால்வ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரு அப்போ அவரோட ப்ரிஃபர்டு டிஎன்எஸ் என்னவாக இருக்கும் மை கிளாஸ் டாட் காம் இருக்கும் ஆல்டர்னேட் டிஎன்எஸ் மைக்ரோசாஃப்ட் டாட் காமோட டிஎன்எஸ் சர்வர் ஐபி அட்ரஸ் இருக்கும் நம்ம அதை என்ன பண்ணுவார் டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் மைக்ரோ டாட் காம் என்ட்ரு பண்ணால் கெரி இங்கே போவோம் தெரு இல்லைன்னு சொல்லுவார் அப்புறமா இங்கே போவோம் இப்படி வரும் ஆனால் இது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வரும் அது ரிசால்வ் ஆகிடும் அது ஒர்க் பண்ணுவார் அது ஓகே அது எல்லாம் நான் பார்த்துடும் நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு பிசி தேர்டு பிசி அதே நேம் ரிசொல்யூஷன் பண்ணணும்னா திருப்பி அதே ரெக்கார்டு டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் மைக்ரோசாஃப்ட் டாட் காம்க்கு நேம் ரிசால்வ் பண்ணணும்னா மறுபடியும் இவர் இங்கே போவார் கேட்பாரா சார் யார் சார் இங்கே மைக்ரோ அவர் இல்லைன்னு சொல்லுவார் திருப்பி ஆல்டர்னேட் டிஎன்எஸ் அப்போ எல்லா கிளைண்ட் பேசிக்கு நம்ம ஆல்டர்னேட் டிஎன்எஸ் கொடுத்துருந்தா அப்போ எல்லாருமே இந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் கான்டாக்ட் பண்ணணும்னா ப்ரிஃபர்டு கிட்ட போய் அது ரிசால்வ் பண்ண முடியாத சுச்சுவேஷனில் தான் நெக்ஸ்ட்டு இங்கே போவோம் ஜஸ்ட் இமேஜின் பண்ணுங்கள் ஒரு ஹண்ட்ரடு கம்ப்யூட்டர்ஸ் நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க ஹண்ட்ரடு கம்ப்யூட்டர்ஸ்க்கு இங்கே இருக்க ஒரு ரெக்கார்டு ரிசால்வ் பண்ண சுச்சுவேஷன் வருது அப்போ ஹண்ட்ரடு கெரிஸ் இங்கே போகுமா ஹண்ட்ரடு கொரிஸ்க்கு இவர் பதில் பண்ணணுமா ஹண்ட்ரடு கொரிஸ் திருப்பி இங்கே வருமா இது ரிசால்வ் ஆகுமா இது ஒரு இமேஜின் பண்ணுங்கள் நெட்ஒர்க்கில் டிராஃபிக் எவ்வளோ இருக்கும் ஸோ ஹியூஜ் டிராஃபிக் இருக்கும் இந்த டிராஃபிக் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும் கண்ட்ரோல் கிடையாதுங்க அசில் அவாய்ட் பண்ணணும் அதான் கரெக்ட் பாயிண்ட் அவாய்ட் பண்ணணும் வி நீட் டு அவாய்ட் த ட்ராஃபிக் ஒரிஜினேட்டிங் பிட்வீன் கிளைண்ட்ஸ் அண்ட் சர்வர் இது அவாய்ட் பண்ணணும் இது எப்படி அவாய்ட் பண்ண முடியும்னா ஒரு சொல்யூஷன் இருக்குது என்ன சொல்யூஷன் 
நான் மைக்ரோசாஃப்ட் டாட் சாரி 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 மை கிளாஸ் டாட் காம் டிஎன்எஸ் சர்வரு மைக்ரோசாஃப்ட்டை பற்றி எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்கிறது தானே இங்கே பிரச்சனை இப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன் இங்கே இந்த மைக்ரோசாஃப்ட்டு சா மை கிளாஸ் டாட் காமில் போயிட்டு நான் சொல்கிறேன் இந்த பாரு தம்பி யாராவது மைக்ரோசாஃப்ட் டாட் காம் வந்து வந்தால் இல்லையே முடியாதுன்னு சொல்லாது இவரோட ஐபி அட்ரஸ் டென் டாட் ஜீரோ டாட் ஃபிஃப்டி தானே அப்போ இந்த டென் டாட் ஜீரோ டாட் ஜீரோ டாட் ஃபிஃப்டி வச்சுக்கோ இனிமேல் எவனாவது உங்களுக்கிட்ட வந்து சார் மைக்ரோசாஃப்ட் டாட் காம்க்கு கேள்வி அதை பற்றி கேட்டாங்கன்னா நீ அதை வாங்கிக்கோ நீ அவர்கிட்ட கேளு அவர் ரிசால்வ் பண்ணுறத எடுத்துகிட்டு நீ அவர்கிட்ட திருப்பி கொடுத்துட்டுன்னு சொல்லிடலாம் அப்படின்னா இங்கே பாயிண்ட் என்ன ஒரு டிஎன்எஸ் சர்வர்கிட்ட போய் சொல்கிறோம் வெறி வந்தால் நீ இன்னொரு டிஎன்எஸ் சர்வருக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணணும்னு புரிஞ்சா ஃபார்வர்டு அதான் இங்கே டிஎன்எஸ் ஃபார்வர்டர்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க வாட் இஸ் டிஎன்எஸ் ஃபார்வர்டர்ஸ் டிஎன்எஸ் ஃபார்வர்டர்ஸ் ஃபார்வர்டர்ஸ் ஆர் டிஎன்எஸ் சர்வர்ஸ் டு ரிசால் வெரி நான் ஒன் டு ரிசால் ஃபார்வர்டர் சர்வர்ஸ் டு சென்ட் டு சென்ட் ரிக்வஸ்ட் ஃப்ரம் ஒன் டிஎன்எஸ் சர்வர் டு அனதர் டிஎன்எஸ் சர்வர் ஸோ ஒரு டிஎன்எஸ் சர்வர் கிட்ட ரிசீவ் பண்ண கெரி ஒரு டிஎன்எஸ் சர்வர் இன்னொரு டிஎன்எஸ் சர்வருக்கு ஒரு கெரி ஃபார்வர்டு பண்ணால் அதுக்கு பேர் தான் டிஎன்எஸ் ஃபார்வர்டருங்க இப்போ நான் இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதில் நம்ம கிளைண்ட் பேசி நம்ம விஎம் ஒன் கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்பார் மைக்ரோசாஃப்ட் டாட் காம் பற்றி நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் இங்கே கான்ஃபிகர் பண்ணியிருப்போம் யாராவது மைக்ரோசாஃப்ட் டாட் காம் வந்து வந்தால் டென் டாட் ஃபிஃப்டிக்கு தான் போகணுன்னு அப்போ இவர் தான் இங்கே ஃபார்வர்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இவர் தான் ஃபார்வர்டர்ஸ் இப்போ இந்த ஃபார்வர்டு ஃபார்வர்ட் பண்ண இங்கே ரிசால்வ் பண்ணுவார்ல அந்த ரிசால்வ் பண்ண ரிக்வஸ்ட்டு அதுக்கான ரெஸ்பான்ஸ் வரும் அந்த ரெஸ்பான்ஸை மறுபடியும் இந்த கிளைண்ட்டுக்கிட்ட கொடுப்போம் இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் என்ன அது ஓகே சார் இது வரைக்கும் நீங்கள் கிளைண்ட்டு ரிசால்வ் பண்ணால் ஃபோர் ஸ்டெப்ஸ் நடக்கும்னு சொன்னீங்க இப்போவும் ஃபோர் ஸ்டெப்ஸ் தான் நடக்குது அப்படின்னா ஆல்டர்னேட் டிஎன்எஸ்க்கு இந்த டிஎன்எஸ் ஃபார்வர்டர்ஸ்க்கு ஒரு மேஜர் பெனிஃபிட் ஒன்று இருக்குது என்ன பெனிஃபிட்டுன்னா மேஜர் ஒரே ஒரு பெனிஃபிட்டுங்க ஒரு கிளைண்ட்டில் போயிட்டு நீங்கள் ஆல்டர்னேட் டிஎன்எஸ் கொடுத்துருப்பீங்க சரியா எல்லா ஆல்டர்னேட் டிஎன்எஸ் கெரி எடுத்துகிட்டு ஆல்டர்னேட் டிஎன்எஸ் காண்டாக்ட் பண்ணுவாங்க எல்லா கிளைண்ட்டு ஒரு கிளைண்ட்டு ஆல்டர்னேட் டிஎன்எஸ் எடுத்து ரிசால்வ் பண்ண ரிக்வஸ்ட்டு ரெஸ்பான்ஸு அது இன்னொரு கிளைண்ட்டு யூஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்னா ஒரு கிளைண்ட்டில் சேவாக இருக்க கேட்ச் மெமரி இன்னொரு கிளைண்ட்டை அது யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்க முடியாது அப்போ என்ன ஒரு அதே அதே ஒரு டிஎன்எஸ் சர்வரு ஒரு கிளைண்ட்டுக்கு ரிசால்வ் பண்ண குவெரி ரிக்வஸ்ட்டு தன்னோட கேஷில் வச்சுருப்பேன் அந்த கேட்ச் மெமரி வந்து மற்ற எல்லா கிளைண்ட்ஸும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் எல்லாருமே என்னோடய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் ஒரு கேள்வி என்கிட்ட கேட்குறீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேலோ ஆல்ட்டோ பற்றி கேட்குறீங்க எனக்கு பேலோ ஆல்ட்டோ பற்றி சுத்தமாக தெரியாதுங்க பேலோ ஆல்ட்டோ அனைது ஒரு ஃபயர் வால் மேபி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அந்த ஃபயர் வால் பற்றி எனக்கு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு தெரியாதுங்க ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பற்றி மிஷின் லேர்னிங் பற்றி டேட்டா சயின்ஸ் பற்றி இந்த இதில் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா கேள்வி எனக்கு தெரியா தெரியாது அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன் நீங்கள் எனக்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்குறீங்க ஏன்னா நீங்கள் என்னோடய ஸ்டூடெண்ட்ஸு அப்போ எனக்கு தான் கேள்வி கேட்கணும் எனக்கு கேட்பீங்க நான் எனக்கு ரெண்டு சாய்ஸ் இருக்குது ஒன்று எனக்கு தெரியாது போப்பான்னு சொல்லிடலாம் அப்படி இல்லைன்னா நான் அந்த கேள்வி வாங்கி எனக்கு தெரிஞ்ச ஆர் யாராவது எடுத்து இருப்பாங்களே அவர் அந்த எக்ஸ்பர்ட்ஸ் கிட்ட போய் நான் கேட்பேன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோடய ஒரு என்னோடய ஜூனியர் ஒருத்தர் இருக்கார் குமார் தேவனு அவர் தான் என்னோடய என்னது பேலோ ஆல்ட்டோ எக்ஸ்பர்ட் அவர் நான் அந்த குமாருக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்பேன் இப்போ குமார் இந்த ஸ்டூடெண்ட் ஒரு கேள்வி கேட்டார் பேல் பேலோ ஆல்ட்டோவில் இந்த ஃபீச்சர் இருக்கான்னு அவர் ஆமாம் சார் எஸ் ஆர் நோவா எதுவும் சொல்ல போகிறாரு அவர் கொடுத்த கேள்வி வந்து அதே கேள்வி நான் உங்களுக்கு பதில் சொல்லிடுறேன் அதே கேள்வி இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட்டு எனக்கு கேட்குறாரு அதே ஃபீச்சர் இருக்கா ஓ பால அதே 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 கேள்வி தான் இது வந்தால் அப்போ நான் திருப்பி குமார்கிட்ட போய் கேட்க போகிறேண்ணா இல்லையே நான் உடனே பதில் பண்ணுறேண்ணே கரெக்டாக ஸோ எனக்கு இது வரைக்கும் தெரியாது நான் அவர்கிட்ட கேட்டால் வாங்கிட்டேன் திருப்பி நான் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணும்போது அதே கேள்வி யார் கேட்டாலும் நான் திருப்பி பதில் சொல்ல போகிறேன் 
விச் மீன்ஸ் எனக்கு தெரியாதனால தான் நான் இங்கே போய் கேட்டேன் ஒன்ஸ் அதை ரிசால்வ் பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த டீனஸ் அவருக்கு அந்த கேஷில் இருக்கும் அதே ரிக்வஸ்ட்னு யாராவது கேட்டாங்கன்னா அங்கே ரிசால்வ் ஆகிடும் ஸோ நம்ம ஆல்டர்னேட் டிஎன்எஸ் கொடுக்கணும் அவசியம் இல்லை அடிக்கடி அந்த டிஎன்எஸ் காண்டாக்ட் பண்ண அவசியம் இல்லை ப்ளஸ் அந்த டிஎன்எஸ் ஃபார்வர்டர்ஸு இருக்கிறதுனால நம்ம ரிமோட் டிஎன்எஸ் சர்வர்ஸ் சர்வர் பர்ஃபார்மன்ஸ் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அட்வான்டேஜஸ் அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ஃபார்வர்டர்ஸ் அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ஃபார்வர்டர்ஸ் அட்வான்டேஜ் என்ன ஃபஸ்ட் அட்வான்டேஜ் என்ன டு நெட்ஒர்க் டிராஃபிக் ரெடியூஸ் பண்ணலாம் நடுவில் இருக்க நெட்ஒர்க் டிராஃபிக் நெட்ஒர்க் டிராஃபிக் ரெடியூஸ் பண்ணால் செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து நோ நீட் டு நோ நீட் ஆஃப் ஆல்டர்னேட் டிஎன்எஸ் ஐபி அட்ரஸ் இப்போ எல்லா கிளைண்ட்டுக்கு பிசியில் போயிட்டு ஒரு ஒருத்தருக்கு ஒரு ஒரு ஆல்டர்னேட் டிஎன்எஸ் கொடுக்கணும் அவசியமே இல்லைங்க ஒரு ப்ரைமரி டிஎன்எஸ் வச்சுட்டு ப்ரிஃபர்ட் டிஎன்எஸ் வச்சுட்டு மட்டும் நம்ம ரிசால்வ் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட்டு டிஎன்எஸ் சர்வரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வி கேன் டு கேன் இம்ப்ரூவ் இம்ப்ரூவ் டிஎன்எஸ் சர்வர் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஏன்னா ஏற்கனவே கேஷில் இருக்குனால அந்த ரிமோட் டிஎன்எஸ் சர்வரு அடிக்கடி அடிக்கடி எல்லாம் ஒர்க் பண்ணணும் அவசியம் இல்லையே நீங்கள் ஒரு கேள்வி கேட்டீங்க எனக்கு தெரியாது நான் இன்னொருத்தர்கிட்ட கேட்டேன் அந்த கேள்விக்கு அவர் பதில் சொன்னார் நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டேன் அது கதை ஓவர் திருப்பி அதே கேள்வி எனக்கிட்ட கேட்டால் நான் திருப்பி அவர்கிட்ட கேட்குறேன் அதெல்லாம் தேவையில்லையே நான் தான் சொல்லிட்டு வந்தேன் அப்போ அவர் ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கலாமே இல்லைனா அடிக்கடி கேட்டுகிட்டு இருந்தால் என்னடா இருந்தாலும் கேட்டுதே கேட்டு சாவடிக்கிறாங்க புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு ஸோ இது கான்செப்டுங்க இதுதான் டிஎன்எஸ் ஃபார்வர்டர்ஸ் அப்போ டிஎன்எஸ் ஃபார்வர்டர்ஸில் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபார்வர்டர்ஸ் இருக்கு அந்த 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 டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபார்வர்டர்ஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட்டாக நோட் பண்ணிக்கலாமா டிஎன்எஸ் ஃபார்வர்டர்ஸ் இல்லை இதில் ஆட் பண்ணுங்கள் கண்டிஷ்னல் ஃபார்வர்டர் கண்டிஷ்னல் ஃபார்வர்டர்ஸ் அன்கண்டிஷ்னல் ஃபார்வர்டர்ஸ் கண்டிஷ்னல் ஃபார்வர்டர்ஸ் அன்கண்டிஷ்னல் ஃபார்வர்டர்ஸ் அப்போ கண்டிஷ்னல் ஃபார்வர்டர்ஸ் எப்படி இருக்கும் அன்கண்டிஷ்னல் ஃபார்வர்டர்ஸ் எப்படி இருக்கும் இது டெமோ எப்படி நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலான்னு இது நான் இது கிடையாது நான் வேறு செஷனில் தனியாக அது அதுக்கு மட்டும் நான் ஒரு செஷன் வச்சு பண்ணிடுறேன் ரொம்ப லேட் ஆகாது ரொம்ப சீக்கிரமாக நம்ம பண்ணிடலாம் ஓகே தேங்க்யூ